杜老板，不如您就给我一个试用期，三个月，就三个月。怎么样，王先生对于我们修改的方案还满意吗？很喜欢，尤其喜欢你们玻璃和刚才翻新老房子的建议。他希望图纸出来后马上动工。那真的是太好了。哎，对了，小苏姐，有件事我得告诉你，我怕我不在期间，你一个人忙不过来，已经帮你找好一位免费助理了。免费助理？是啊，他现在应该已经到你门口了。我觉得这个人啊，挺不错的。一定能相中。哦，他好像已经到了，先这样，再见。好。杜老板，你好，初次见面，请多指教。怎么是你啊？听说你这缺助理，我是来应聘的呀。那不好意思，我想你走错门了，我这不招助理。哎呦，杜小姐就在这样的地方办公啊，啊，直接把办公室搬回家了。敬业，杜老板，可以开始办公了。雷雨生，我招的可是助理，不是老板。真的我这工作室快要关门大吉了，我没有钱雇人。我对资薪标准毫无要求。那我明白了，你是同情我，可怜我。杜老板，您看您这话说的就不对了吧？我来您这儿啊，是为了跟您学习的。学习？我这座小庙呀，容不下您这尊大佛，您还是请吧。谢谢你啊，哎、你你别在这儿给我裹乱了，我求求你了。杜老板，雷先生，谢谢你了，再见。嗯，杜老板。不如您就给我一个试用期，三个月，就三个月，一个月，十天，十天，我若是还是不能改变我自己的话，不能满足老板的要求，我一定主动辞职。你真这么坚持？君子绝无戏言。行了，把这些拿去复印师傅。站着干嘛？杜老板，不好意思，这些上哪里复印？得嘞，老板，您放心，我马上回来。
还真看不出来深藏不露啊，还有这么一手呢。会做饭，应该有很多女孩子喜欢吧？我怎么知道？我又没给别人做过。我说，我们是不是还缺点什么？缺什么？酒呢？哎，大菜，看着还不错、啊。那当然了，你不看看谁做的？又来，喝点吧，杜老板。谢谢。您可是海量啊。谢谢。来，祝老板。胃口常开。谢谢你准备的美味晚餐。怎么？我做的不够好吗？不，相反，是你做的太好了。你的好，我承受不起。我做的好，难道我也错了？你觉得你现在还是你自己吗？我怎么就不是我自己了？我不希望你因为我改变你自己。是不是现在我做任何事情都已经无法再打动你了？魏宇洲，经历了这么多事情，你还相信爱情吗？以前的我的确不相信爱情，但有人告诉我，说那是因为你还没有遇到，你还不懂。当时我的确有些嗤之以鼻，直到我遇见了你，杜小苏。我才明白这句话的意思。我曾经以为，爱情就是不管对方做什么，你会无条件的选择，选择等待，并且原谅
。可是现在的我，我也不知道怎么了，我好像有点做不到，所以对不起。没关系，时候不早了，我先走了。晚安。晚安。小姐，请问您需要点餐吗？嗯、哦，不好意思，稍等一下。好的。法律，什么事儿？您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。好。讲述怎么了？可能是向远的事情刺激了他
，他心脏病犯了。你现在能过来吗？他有话想跟你说。好，我马上到。现在没事了，蒋叔，你想说什么？人病的时候啊，就是那么脆弱。我爸看到你来，精神好多了。女真哥，麻烦你了。都是自己人，说什么麻烦不麻烦的。还有向远那边，谢谢你了。你就放心吧，我一定替他找了最好的律师，一定要好好照顾自己，这才是对蒋叔和林向远最大的安慰。经历了这么多事儿，我突然觉得自己长大了。我会照顾好自己的，反倒是你，你跟杜小苏，你们俩怎么样了？你不说我都忘了，我约了他吃饭。呀，那你赶紧走吧，真是不好意思耽误你约会了。那不说了，走了。小心开车。小苏，不好意思，昨晚有点急事，我没能赶过去。先进来再说吧。
。怎么了？生气了？生气？我有这么狭隘吗？你知道昨天谁约我见面了？谁呀、啊？宁围城，他约你干嘛？他给了我一个大项目。好啊，你们聊怎么样？聊的挺好的，宁总也特别有诚意。可是被我拒绝了。拒绝了？为什么？他现在要做的是一个生态概念的环保大楼，这不是你一直寻求的项目吗？我还没有说什么项目。你怎么就知道内容呢？你要瞒我到什么时候？好，我承认，是我想帮你。雷宇昭，你为什么就不理解我呢？以前我可以为了几十块钱的小费喝到吐血，现在同样，我可以为了我的工作室，我会努力的工作，拼命的赚钱。小苏，你的坚持就那么重要吗？是的。这么好的一个项目，交给任何一个设计师，他们绝对不可能放过的。你说的他们是任何一个设计师，可我不是任何人，我就是我，我是杜小苏。我累了，你先回去吧我一直不断的在试图理解你，理解你的生活，理解你的梦想，可你又没有想着试着理解理解我。给您签个字。背负着疼痛，胸口很紧，梦继续沉迷。哎呦，这么夜也太累人了吧！回来了，新娘子。太累了，再也不想蜜月了。你看我给你带的什么？特产椰子糖可好吃了呢，<笑>谢谢。哦，对，还有一个重要的东西。哎呦，什么？绵绵，我给你求的平安符，它会保佑你和雷雨珍爱情顺顺利利，再也没有大灾大难了。思琪，我一直在想，我觉得我跟雷雨珍的出身、想法、经历都不一样。苏，你就是想太多。
这有什么对与不对的呢？如果什么都一样的话，在一起多没意思呀！你看我跟何群飞不也不一样吗？在一起不是还好好的吗？嗯。<笑>